voz incorporado. Si oyeres hoy su voz, Hebreos 3.7, sábado de 6 a 8 de la noche. Dios te bendiga. Aunque la gente se pasaba señalando y criticando. Estás escuchando. Si oyeres hoy su voz, Hebreos 3.7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije... Siempre andan vagando en su corazón Y no han conocido mis caminos Por tanto, juré en mi ira No entrarán en mi reposo Mirad hermanos Que no haya en ninguno de vosotros Corazón malo de incredulidad Para apartarse del Dios vivo Antes, exhortaos los unos a los otros cada día Entre tanto que se dice Hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Auspiciado por el Ministerio Postreros Tiempos Incorporado, ubicado en el 270 Broadway Avenue, Revere, Massachusetts. Si oyeres hoy su voz, Hebreos 3.7. Me siento aquí encerrado, de este pozo yo voy a salir Y a lo mejor te encuentras tú en el pozo de los leones Muchos te critican pero contigo está el león de leones Aunque rujan los leones, sigue caminando Aunque rujan los leones, sigue batallando Aunque rujan los leones, sigue predicando porque Dios te ha prometido que siempre estará a tu lado Aunque rujan los leones, sigue alabando Aunque rujan los leones, tú sigue cantando Aunque rujan los leones, sigue adorando Porque Dios pondrá a tus enemigos en tus manos por el Ministerio Postreros Tiempos Incorporado, ubicado en el 270 Broadway Avenue, Riviera, Massachusetts. Si oyeres hoy su voz, Hebreos 3.7. Los ángeles descendieron a causa de la unción. Los ángeles descendieron, escucharon su oración. Los ángeles descendieron, se callaron los leones porque de tu lado anda el Señor de señores. El ángel descendió a pelear tu batalla y esos leones hoy se callarán, hoy se callarán. Gloria, gloria, gloria a Dios. Dios bendiga al pueblo que está en sintonía en esta hora de la tarde, en la mañana, en la noche, donde quiera que nos estén escuchando, ya que estamos transmitiendo a través de la internet 
y puede que en Japón sea de noche. ¿ah? Dios te bendiga grandemente. Saludamos Canadá, Estados Unidos, México, Centro, Suramérica, el Caribe, el continente completo de Europa. Alabado sea Dios por allá en España, los hermanos que se conectan desde España. Dios les bendiga grandemente. Todos los pueblos, pastores, evangelistas del Señor. Hermanos en Cristo, el cuerpo de Cristo completo, Dios les bendiga grandemente. Manténgase en la sana doctrina. Quiere decir sana enseñanza para aquellos, gloria a Dios, que todavía se preguntan qué es sana doctrina. Es la doctrina que Cristo trajo a la iglesia directamente del Padre. Amén. No es legalismo, es sana enseñanza. Alabado el nombre poderoso de Jesús La gloria es de nuestro Señor Saludamos a los hermanos una vez más de Canadá Por allá en Canadá, Dios bendiga Nos están escuchando a través de iTunes Radio Amén eh, También en New Jersey eh, La familia Hernández, Dios les bendiga grandemente Dios bendiga a mi esposa Dios bendiga a mis hijas En esta hora, gloria a Dios Y donde quiera que estén mis hijas Alabado Dios, ya que de verdad crecen los muchachos y y son como los, los, los pichones que la mamá los cría, los alimenta, ellos le salen las plumas y vuelan del nido. Alabado Dios. Y así pues, eh, dos muchachas temerosas del Señor, eh, Paulina y Paola, las amo eh, de todo corazón, mi esposa, hermano. Y el que anhela, el que anhela obispado. Dice la Biblia que debe ser marido de una sola mujer. Y ahí lo dejo. Amén. Y... Dios bendiga a mi esposa, oramos por ella también, gloria a Dios, eh, los hermanos en Cristo, mi abuelita, oración por ella ya que está afectada de salud y saludamos a todos los que cumplen años, gloria a Dios en este día precioso que hizo el Señor y le ha dado un año más de vida, Dios bendiga a los hermanos y amigos que en esta hora, en este día cumplen años, Dios te bendiga grandemente y te dé salud, amén, que no te falte el pan, el trigo, agua, aceite Gloria a Dios, que Dios te bendiga en este día Amén eh, También saludamos Gloria a Dios a nuestro hermano eh, Manuel Almazá Soto Gloria a Dios allá en Chile Hermano Manuel Gloria a Dios, Radio Postreros Tiempos allá en Chile Ministerio Postreros Tiempos allá en Chile Dios les bendiga grandemente La cual también están retransmitiéndonos allá en Sudamérica Que Dios bendiga también los hermanos de el Centro y Suramérica Gloria a Dios allá en Venezuela Enviamos saludos también a Magdiel Rodríguez Magdiel Rodríguez En este día precioso que hizo el Señor Le enviamos saludos Y vamos a estar orando por Venezuela también Ya que los cristianos Y los hermanos en Cristo hermanos De toda clase de denominación eh, Los terroristas y los musulmanes eh, No están buscando eh, qué denominación es quién. Amén, sino que los creyentes en Cristo Jesús son los que ellos están eh, acabando. Bendito el nombre del Señor, acribillándolos, asesinándolos. Bendito Dios, oremos por nuestros hermanos en Venezuela, la cual también están pasando eh, fuerte eh, lo que es el hambre. Y hemos tenido, tenemos récord aquí, eh, correo electrónico, eh, mensajes que nos envían desde Venezuela, los hermanos, ya que entran varios, eh, gloria a Dios, durante el día. Y la semana, bendito Dios, estamos transmitiendo en vivo una vez más eh, desde el Ministerio Postreros Tiempos. Estamos ubicados en el 270 Broadway Avenue, Riviere, Massachusetts. En vivo y en directo saludamos a los hermanos que nos están retransmitiendo en esta hora en otras frecuencias. Alabado sea el nombre del Señor, la radio que usted está escuchándonos en esta hora. Conecta, apunta el día y la fecha y el horario. Para que te mantenga en sintonía, gloria a Dios, sábado tras sábado, en esta programación, si oyeres hoy su voz, Hebreo 3.7. De ahí el Señor nos ha dado esta programación, alabado sea el nombre del Señor, para predicar las buenas nuevas de salvación. Eh, una vez más saludamos a Magdiel Rodríguez, evangelista del Señor allá en Venezuela, alabado sea el nombre del Señor. Oración también por uh, Guatemala. Bendito el nombre del Señor. Aquí tenemos una noticia, eh, la cual el jueves, allá eh, en Guatemala, bendito el nombre de Jesús, eh, sucedió un deslizamiento de tierra y hay más de 40 
más de 40, algunos 45, no sé, sigue subiendo, hermano, y le pedimos a Dios que no suba más esa cifra de muertos. Hay más de 600 personas desaparecidas, bendito el nombre de Jesucristo, y oremos también por Guatemala, alabado Dios, la cual nosotros pues eh, estamos sintiendo eh, como cristianos, gloria a Dios, como creyentes del Señor, que estamos sí viviendo en los últimos tiempos, hermanos. Estamos que no sabemos el día ni la hora que pueda que aquí en Boston eh, tiemble la tierra, en California, y haya también una catástrofe. Hermanos, tenemos que orar los unos por los otros, estar preparados siempre con agua, con comida en lata, es lo que nosotros le estamos diciendo. Pero antes de todo eso, tener a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida diaria. Amén. Creyentes que me escuchan, oren los unos por los otros, oren unánimes, bendito el nombre del Señor, como en aquel día de Pentecostés, que estaban todos unánimes, unidos, gloria a Dios, orando y esperando, porque Cristo le dijo que se quedaran allí esperando, que venía una bendición del cielo, alabado Dios, que venía eh, el poder de Dios sobre ellos, ¿ah? el Consolador, el Espíritu Santo, esa promesa se cumplió el día de Pentecostés, hermano. Y esta, esta tarde vamos a estar tocando ese tema y otro capítulo y otros varios versos para que ustedes vean que Dios no hace acepción de personas. Todos aquellos que estén, alabado Dios, deseando ser llenos del Espíritu de Dios, Dios te bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Alabado sea el nombre del Señor, anhélalo, óralo. Pídele a Dios creyendo, alabado sea el nombre del Señor, porque Dios no hace acepción de persona. El hombre sí. El hombre puede que este predicador le caiga bien, le guste cómo predica el hermano, o cómo no le gusta que predica el hermano, le gustan los programas, no le gustan los programas, y así el hombre se pasa. ¿ah? Porque mucho pues, siempre hay esa, ¿verdad? Sub y baja, para el gusto, para el gusto de los colores, alabado el nombre del Señor. Pero nosotros tenemos un Dios que no hace excepción de personas. Si fuera por el hombre, hermano, estuviera este servidor todavía, a lo mejor en la ciudad de Chelsea, por allá haciendo y deshaciendo. Pero ¿sabes qué? Dios, repito, no hace acepción de personas. Y de lo más vil y menospreciado, escogió este servidor para predicar las buenas nuevas de salvación, hermano. Hay familiares mismos ¿ah? que desechan. Hay familiares mismos que, que no quieren ni, ni compartir unánime. Que el Señor reprende el diablo y los demonios. Bendito el nombre del Señor, porque eso es lo que el enemigo le siembra a los corazones de mucha gente. Enemistad, pleito. Bendito el nombre del Señor, murmuración, engaño. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros estamos aquí haciendo la voluntad de Dios, porque ¿sabes qué? Cristo vive en mí. Y es lo que yo les digo. Búscanos a través de postrerostiempo.org. Vamos a orar, vamos a reprender Diablo, los demonios, la división Bendito el nombre del Señor Las malas obras de Satanás en este día Las reprendemos en el nombre poderoso de Jesús Y Dios va a seguir llevándote A todos aquellos que están obedeciendo la palabra Que no hacen acepción de persona tampoco A escalar día tras día Perdaño, bendito el nombre del Señor Sin hacerle daño a nadie Orando los unos por los otros que es lo que Dios quiere, que tengamos misericordia. Muchos dicen, Cristo vive en mí, pero lamentablemente no tienen compasión, no tienen misericordia para con el prójimo. Alabado sea el nombre del Señor. Reprendemos las raíces de amargura en este día y oramos, amén, para que Dios los toque. Alabado Dios y sean llenos del Espíritu Santo. Eso estuve hablando, bendito el nombre del Señor, eh, con un hermano, eh, una programación que como que nosotros somos cristianos creyentes alabado el nombre del Señor pero estamos a veces desobedeciendo y haciendo tantas cosas alabado sea el nombre del Señor que a Dios no le agrada alabado sea el nombre del Señor vamos a hacer la voluntad de Dios vamos a agradar a Dios y juntos escapamos de la ira, de los juicios que vienen pronto sobre este planeta Tierra. Saludamos a nuestro hermano Santos Jack, Santos Jack, allá en la ciudad de New Bedford, Massachusetts. Dios te bendiga, hermano Santos Jack, 
que también eh, apoya el ministerio, gloria a Dios, y es un fiel oyente de la programación, si oyeres hoy su voz, alabado sea el nombre del Señor. Enviamos saludos a él, a toda su familia, gloria a Dios, y también a los hermanos de, de Springfield, Massachusetts, amén. Gloria a Dios, familia Morales en esta hora, la familia Corchado también, Gloria a Dios, los pastores, bendito el nombre del Señor, las iglesias pentecostales allá en Springfield, Massachusetts. Gloria a Dios. Hacemos una oración, bendito Dios, y comenzamos la programación con unas alabanzas, bendito el nombre del Señor, que yo sé que Allá, gente, allá afuera hay gente que se identifica Alabado sea el nombre del Señor con estas alabanzas Gloria a Dios Y como dice esta Aunque rujan los leones Usted siga obedeciendo a Dios Aunque rujan los leones No le quite la mirada de Cristo Aunque ruge eh, el, que, que ruge quien ruge Bendito el nombre del Señor Alabado Dios Usted siga caminando en el Evangelio Alabado sea el nombre del Señor Hay poder en Jesucristo Gloria, gloria a Dios Levantamos una oración en esta hora Padre Celestial, venimos delante de tu presencia Glorificándote Señor, dándote la gloria, la honra Que tú mereces Padre En esta hora Señor, levanto mis manos delante de tu presencia Señor Glorifícate en este día en estas horas que vamos a estar aquí predicando tu palabra, llevando, Señor, exhortación, prédica, palabra, Señor, tuya, Señor, tal y como está escrita. Bendice, Padre amado, a todos los radios, escucha en esta hora. Glorifícate, Señor, paséate, satura los micrófonos, las bocinas, unge mis labios de barro en esta hora para predicar tu palabra, Señor, con denuedo en el nombre poderoso de Jesucristo. Paséate, Espíritu de Dios. Que todos los radios escucha, Señor, en esta hora, te den la gloria. Preparen sus corazones, sus mentes, todo su ser, Jehová. A darte la gloria a recibir palabra del Señor en este día. Bendícelo. Si están enfermos, Señor, sánaslo. Mientras predicamos, escuchamos alabanza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos, Jehová, la división. Reprendemos, Padre amado, los demonios, Señor, que se levantan en contra de la iglesia en el nombre de Jesús sabemos que no prevalecerán las puertas del Hades contra la iglesia del Señor te damos gracias Padre amado en esta hora paseate Espíritu Santo por las salas de emergencia salas de operación salas de recuperación donde quiera que haya una necesidad en esta hora Señor allá en Houston, Texas en los hermanos de Texas Padre Celestial en los amigos de Texas te pedimos por cada uno de ellos Señor Glorifícate, Señor, paseate, Espíritu Santo Donde quiera que haya una necesidad en esta hora Bendícelo, Señor, sánalo Mientras predicamos y exhortamos, Señor, en esta hora Tu poderosa palabra Señor, paseate también por las instituciones Señor, por donde quiera que haya, Padre amado Un, un amigo privado de su libertad Tanto él como ella en esta hora si hay uno, Padre Celestial, allá adentro, arrepentido de lo que hizo, dice tu palabra, Señor, que tú escuchas la oración de un pecador arrepentido, Jehová. Nos unimos en oración con él, con ella en esta hora, para que tú te glorifiques en esta alma y lo cambies. Entra a su corazón, perdónalo, Señor. Levántalo, Padre amado, aunque esté detrás de una reja. Bendícele, Padre amado, y que se dé cuenta el diablo, Jehová, que es un hijo de Dios en esta hora. Te doy gracias, Señor. Paseate por las cárceles. Paseatele, Señor, donde quiera que haya una necesidad en esta hora. Y están clamando, ahí enfermos, desahuciados. Yo te pido por ellos en esta hora. Nos unimos, Señor, con un pueblo que está escuchando. Con un pueblo, Señor, unido en el Espíritu Santo. Yo te pido, Jehová, juntamente con este pueblo, que te glorifique de manera especial los que están enfermos, los que están, Padre amado, pasando por una depresión, así como yo estuve en aquel hospital psiquiátrico, Señor. Y tú, Padre amado, me has levantado con poder y gloria. Te doy gracia, mi Rey. Te doy toda la gloria, Señor. Lo que hiciste conmigo, Jehová, 
me sanaste, me libertaste, yo te pido que también hagas con ellos lo mismo. Sánalos, libértalos en el nombre poderoso de Jesús. Danos fuerza, Padre Celestial, Señor, para seguir predicando tu palabra, llevando esta palabra, Jehová, a las naciones, reprendiendo y echando fuera a los demonios. En el nombre poderoso de Jesucristo, creemos en que tú eres Dios Todopoderoso. Alfa y el Omega, principio y el fin. Señor, tú conoces los corazones de cada radio escucha. Tú conoces el corazón de cada uno de nuestros amigos. Señor, si hay alguno de ellos arrepentido en esta hora, si hay alguno de ellos, Padre amado, pasando por alguna necesidad, sea alguna enfermedad, yo te pido, Padre amado, que le sane, que lo liberte. Escucha la oración de esa madre. Escucha la oración de esa abuela. Escucha la oración de ese padre. Porque también hay padres solteros criando tanto niñas como niños. Señor, yo te pido, Jehová, también por los huérfanos. Señor, tú los conoces donde quiera que hayan, Jehová, en esta hora, pasando necesidad, Señor, con hambre. Yo te pido, Jehová, que tú también nos uses, Padre Celestial, para llevarle palabra de aliento. Y no solamente palabra, sino que también todo lo que ellos necesiten. Zapatos. Calzado, Señor. Se, señor, glorifícate de manera especial en esta hora. Abrigo, ropa. Alimento en el nombre poderoso de Jesús Yo te pido en esta hora que también me sane Señor De este catarro leve Señor que me queda Te doy la gloria y la honra mi Rey Para predicar tu palabra Señor En esta hora te damos gracias Padre amado Te damos toda la gloria y te presentamos en esta programación Espíritu Santo Paseate en las casas, en los carros, donde quiera, Señor que haya una necesidad Usa tu siervo, usa tu sierva Señor para que prediquen tu palabra con denuedo en el nombre poderoso de Jesús. Satura los aires en esta hora. Satura, Padre Celestial, aire, Señor, las ondas radiales en esta hora. A través de la internet, a través de todos los medios, los celulares. Te pido, Señor. Gracias, Señor, te doy. Te pedimos, Jehová, en esta hora. Por Guatemala. Pedimos, Señor, por cada una de esas almas que en esta hora necesitan fortaleza. Seres queridos, Padre amado, enterrados debajo de la tierra. Ellos están desesperados buscando a sus seres queridos. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que le traiga consuelo, le traiga fortaleza a aquellos que han perdido un familiar. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo te pido, Señor, en esta hora, por los hermanos de Guatemala, amistades de Guatemala en esta hora, que se unen en oración, Padre Celestial, por cada uno de esos guatemaltecos, Jehová, que están pasando, Jehová, y están buscando durante todos estos días cuerpo, Señor. Yo te pido por ellos, Señor, dale fortaleza. Sana a los que están, Padre amado, con los pies rotos. A lo mejor están, tú conoces, Señor. Ayúdalos, Padre, sánalo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo Sabemos Padre amado que estamos viviendo tiempos bien difíciles Que la tierra misma gime por justicia La misma tierra clama a ti Señor por justicia Yo te pido en esta hora que guarde tu iglesia Yo te pido en esta hora Padre amado que tus pastores Señor estén al día contigo Jehová En el nombre poderoso de Jesucristo Alabado sea tu nombre, Señor, que te busquen en espíritu y en verdad, mucho más que muchas cosas en este mundo. Que te busquen, Padre Celestial, y no se queden en el arrebatamiento. Yo te pido, Jehová, en esta hora por Venezuela, bendice a los hermanos venezolanos, guárdalos, cúbrelos bajo tus alas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Tú conoces a aquellos que están pasando hambre. Tú conoces a aquellos, Señor, que le están negando una ayuda. Tú conoces a aquellos, Padre amado, que en esta hora no, les, no tienen arroz, no tienen pan, Señor. Yo te pido, Jehová, que tú les suplas en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira a los hermanos venezolanos, los cristianos, los evangélicos, Padre Celestial. Allá, Señor, en Venezuela, yo te pido, Jehová, que tú te glorifiques y levante tu iglesia. Porque nuestra mirada, nuestro rostro está hasta al, al cielo. Está mirando, estamos mirando, Señor, todos hacia arriba, porque sabemos que tú estás a las puertas y queremos obedecer tu palabra. Que miremos arriba, Dios, y miremos arriba al cielo, porque nuestro Redentor está cerca. Alabado sea el nombre del Señor. 
Tú eres bueno, Padre. Y para siempre es tu misericordia. Glorifícate, Señor. Paseate, Espíritu Santo. Paseate, Espíritu Santo. Bendice, restaura, sana en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea toda la gloria y la honra, mi Rey. Gracias, Señor. Amén y Amén. Gloria, gloria a Dios. Vamos con una alabanza y regresamos seguidita a la programación. Si oyeres hoy su voz en vivo y en directo desde los estudios Postreros Tiempos, Radio Postreros Tiempos. Aquí estamos, hermano, los estudios Postreros Tiempos, ubicado en el 270 Broadway Avenue, Rivier, Massachusetts. Y saludamos a todas las emisoras que en esta hora también nos están retransmitiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga grandemente y muchas gracias por tu sintonía. Diste el paso al altar llegaste. Tu corazón le diste al Señor que lo transformase. Muchos creen en ti. Apoyan el cambio Ellos son lo mismo que dicen Jesús lo ha transformado Pero hay mucha gente que está esperando Que tú quites la mano de la lado Para luego poder con la cizania y es por eso que muchos te dan la espalda es necesario que eso suceda que te den la espalda pero un día el trigo será arrancado a los cielos seremos arrebatado pero mientras que eso suceda tú sigues batallando
sigue batallando alabado sea Dios sigue batallando sigue batallando no importa, no mire a diestra ni a siniestra porque caerán a tu lado mil y diez mil hermano sigue batallando amén, créele a Dios no le crea al hombre alabado sea el nombre del Señor estamos aquí en vivo y en directo transmitiendo desde nuestros estudios en Rivier, Massachusetts saludamos los pastores evangelistas, misioneros del Señor sigan predicando la sana doctrina, la sana enseñanza que vamos a tener y retén lo que tiene ya, amén que nadie quite, nadie te quite tu corona, que eso es lo que quieren, quitarte la paz la seguridad en Cristo Jesús Alabado el nombre del Señor Matarte la fe Destruirte por completo Amén Usted siga creyéndole a Dios Sigue predicando Sigue adorando Gloria a Dios en el cántico Alabado Dios en lo que estás haciendo Porque mucha es la mies Pocos los obreros Amén Y los pocos que hay El enemigo los quiere derribar Quitándole, quitándole el ánimo Trayéndole desánimo en su vida Ministerios que están cayendo, hermano, delante de la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué? Caíste, levántate. Caíste, levántate. Caíste, levántate otra vez. Alabado Dios. Y no te dejes vencer del enemigo. Cristo está ahí contigo para darte fortaleza. Alabado el nombre del Señor. Ora por fortaleza. Aquí estamos nosotros para orar por cada uno de ustedes. Necesita fortaleza, necesita oración. Puedes llamar al 781 808-4080 781-808-4080 Vamos a orar en este día, en esta noche Gloria a Dios Para que Dios derrame de su Espíritu Sobre toda carne Anhelen el bautismo del Espíritu Santo Anhelen hablar en lengua Alabado Dios Anhelen el poder de Dios en nuestras vidas Olvídate de las novelas y de la televisión y los deportes Alabado Dios, vamos a buscar de Dios en estos últimos tiempos Porque a nosotros nada de eso nos va a salvar Solamente Jesucristo, el amor que le tenemos a Cristo Todo tiempo Caminar como caminó Enoch con Dios Alabado sea el nombre del Señor Meditando en el Señor día y noche Todo tiempo Amén Donde laboras Donde quiera que vaya Amén Mira, le voy a contar un testimonio Seguidita Bendito Dios eh, Me dirigía a visitar una persona En el día de ayer Y siempre meditando, hermano Hay que caminar meditando en el Señor Pidiéndole a Dios llenura del Espíritu Santo Amén, no espere llegar a la congregación Usted camina eh, vas caminando físicamente solo, ¿ves? físicamente, porque espiritualmente andas con tres poderosos. Y iba yo caminando y hablando con el Señor, porque no sabemos con quién nos vamos a tropezar en el camino, en la calle. Y veo a este hombre que, que conozco, o sea, de vista. No le conocía el nombre, pero siempre lo saludo. Y me dice, hola, ¿cómo está? No sé el nombre de él. Hola, ¿cómo está, amigo? Y... Aquí pasándola, me dijo, ¿estás enfermo? Eh, no, yo, este, no estoy enfermo. Eh, usted necesita la oración, ¿cómo tú te llamas? No, oración no, oración no, me dijo. Eh, mira, te voy a contar algo. Aquí, en este building, hay un brujo, me dijo, y me quiere matar. Que el Señor reprende el diablo a los demonios. Escucha, y me dice que lo quería matar. Y que iba a ir a las autoridades para denunciarlo. Y yo, muy bien. Porque no sabía qué era lo que estaba pasando. Y cuando me cuenta que es un brujo que lo quería y que se le apareció, que una vez se encontró con él en un baño y cuando él miró, dice que ese hombre se convirtió, se, se, se transformó en un, y que en un demonio. Que el Señor los reprenda. Alabado el nombre del Señor. Hermano, cosas raras le pasan a uno y escucha unos testimonios terribles en las calles. Y cuando él me está diciendo esto, yo digo, vamos, vente, vente, bájate en este piso. Estábamos subiendo en el elevador, bájate en este piso conmigo que yo quiero orar por ti, le dije. Vamos a reprender los demonios en el nombre de Jesús para que Dios te cuide y te guarde. Vente, vente. Y se bajó conmigo en el building. 
Y me está contando él, bendito el nombre del Señor, por lo que está pasando y por lo que está experimentando en la vida. Y está asustado este hombre. ¿Qué pasa? Cuando no tienen a Cristo, hermano, el enemigo los engaña. Pero cuando está sellado con el Espíritu Santo, bendito el nombre del Señor, los demonios tiemblan y se tienen que ir. Alabado el nombre del Señor. Y comienzo a hablarle del Señor a este hombre y hablarle de Cristo. Y que no crea en eso porque el diablo no tiene, bendito el nombre del Señor, ninguna autoridad. Alabado el nombre del Señor cuando un hijo de Dios ora por los hermanos, por los amigos. Bendito el nombre del Señor. Vamos a, vamos a orar por ti. Recibe la oración. Me dice, no, no quiero, no quiero oración. Yo estoy asustado. Yo no quiero ver con nada de esto. Y se monta en el elevador, pero ven acá, no te vayas. Y, y arrancó y se fue. Intenté, traté, hablé con él, le di palabras. Bendito el nombre de Jesucristo. Y se fue asustado en el elevador. Hermano, lo miré bien fijo a los ojos. Lo puse en oración esa misma noche. Y comencé a reprender los demonios en el nombre poderoso de Jesucristo. Espero en el Señor que cuando lo vea otra vez, bendito el nombre de Jesucristo, pueda, y lo invité acá, lo invité a la iglesia, este hombre pueda ser libre de esos temores que tiene. Alabado el nombre del Señor. Tenemos que orar. Hay gente allá afuera, hermano, que necesita de tu oración. Necesita de que tú le hables de Cristo. Hermano que me escucha, pastor, evangelista. No solamente en el altar hay necesidad. En las calles y donde quiera que tú vayas. Dile un Dios te bendiga. Dile un Cristo te ama. Sonríe. Porque hay montones de cristianos con una cara lavada con limón en la calle. Hermano, y no están haciendo la obra del Señor. Lo que Dios nos mandó a hacer. Es tiempo de que nosotros no crucemos la calle cuando veamos un borracho o un drogadicto. Es tiempo de que nos paremos de frente porque Dios nos da a nosotros una autoridad. Amén. Para echar fuera demonios. Para sanar a los enfermos. Libertar al cautivo. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué tú estás haciendo? Bendito Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o la voluntad de nosotros en este mundo? Vamos a hacer la voluntad de Dios para que tú veas cómo escalas perdaño. Para que tú veas cómo tú escapas. Amén. De la ira que viene sobre todo este planeta Tierra. Estás peor cada día. ¿Por qué? Porque estamos supuestos, hermano. El que comenzó la obra en nosotros la va perfeccionando día tras día. Amén. Día tras día. Reprendo. En el nombre poderoso de Jesús. La mentalidad de muchos cristianos. Nadie es perfecto. Oh, eso no es bíblico. Alabado Dios. Dice la palabra del Señor que el que comenzó la obra en nosotros. La va a perfeccionar. Y seremos perfectos. Y la Biblia habla de que seamos perfectos para con Dios. Amén. Que busquemos. La llenura del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Vamos con esta alabanza y regresamos seguidita. Ténganse en oración, velando y orando. Dios te bendiga.
sufrimiento Pensaba que mi vida ya toda terminaba Gloria a Dios, no sé cuántos de ustedes quieren más del Señor Dios bendiga las almas que nos están viendo, que nos están escuchando a través de Radio Postreros Tiempo .org. También estamos transmitiendo a través de Principios de Dolores .org. Y otras páginas cibernéticas y subdomains que se conectan con nosotros a través de la internet Así que hermano Busquemos en estos últimos tiempos. La tierra está temblando en diferentes áreas del mundo. Hay tantos problemas, tantos desastres naturales y otros creados también por el hombre. Gloria a Dios por ese eh, tormenta tropical. Eh, Joaquín que también eh, se aparta eh, de Estados Unidos. O sea, se dirige hacia el océano. Alabado Dios. Y le damos la gloria a nuestro Padre Celestial, hermano. Porque huracanes, eh, terremotos. Eh, tormentas eléctricas, tornados, tantas cosas eh, que estamos viendo hermano Las noticias eh, no dan eh, basto para media hora o una hora de noticias hermano Se quedan con la agenda llena y durante el día siguen acontecimientos eh, tan, tan terror ter Lo que es terror, eh, como esa escuela eh, bendito en nombre del Señor Donde este hombre eh, le quita la vida también a nueve estudiantes Bendito en nombre del Señor Hiriendo también a otros eh, ¿Qué podemos esperar? Estamos viviendo en los últimos tiempos En Puerto Rico estamos viviendo en ñapitas Como le dicen, eh, tiempo extra Hermano, algo terrible en estos últimos tiempos Y quiero traerle, gloria a Dios, el segmento En estos minutos que nos quedan Donde tembló la tierra en este día Vamos con... Gloria a Dios con las noticias, ¿verdad? ¿Dónde tembló este segmento de noticias? ¿Dónde tembló la tierra hoy? Noticias Postreros Tiempos Gloria. 
gloria, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Eh, vamos a ver si podemos, eh, amén, acercarnos un poco más acá. Eh, vamos a comenzar por allá en Chile, la cual Chile todavía eh, sigue temblando con varios sismos. En este día vemos algunos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sismos de diferentes eh, magnitud. Bendito Dios, uno de los más grandes, 5,6 allá en Chile. Y subimos al área de Ecuador, por allá en el pueblo de Gualacica, allá, Gualaquiza, perdón, Gualaquiza, eh, allá en Ecuador. Eh, Dios bendiga a los hermanos y amigos del de Ecuador que en esta hora eh, también se conectan. Y nos vamos subiendo más arribita, eh, 4,6. Vemos un sismo de 4,6 en Puerto Madero, allá en México. Bendito el nombre del Señor. Y también vemos eh, otro en el, el Mid-Atlantic, en el medio del océano. Mid-Atlantic Bridge, eh, por allá, más allá de, de... Vamos a poner por acá al, al este de Venezuela, en el océano. Eh, vemos otro de 5,0 en Puerto Rico. Vemos algunos 1, 2, 3, 4 sismos en el área de Esperanza, por donde está eh, Vieques y toda esa costa y las Islas Vírgenes. Algunos 4 eh, sismos por esa área. Y en el área de eh, Rincón, allá cerca de Aguadilla, la costa de Puerto Rico y la Isla del Desecheo, vemos otro de 2,5 en este día. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos viviendo tiempos donde la tierra tiembla eh, todos los días y con la tecnología que el, el hombre, Dios le ha permitido al hombre tener, hermano, podemos ver a través de estos medios eh, y de la Internet estar al tanto de dónde tembló la tierra hoy. Eh, Oklahoma, vemos también dos sismos de 3,0 en el día de hoy. Otros dos más en... Kansas, allá en Kansas, 3,3. Y nos vamos a Nevada, eh, allá en el pueblo de Hawthorne, allá en Nevada, 3,0 en el día de hoy. Y también en California, uno pequeño de 2,6. Bendito sea el nombre del Señor. Hawái también. Hawái, en estos mismos momentos, han habido dos temblores pequeños donde está eh, el volcán allá en Hawái, vemos uno de 2,7, eh, puede que ese, ¿verdad? ese volcán esté reactivándose, eh, primero hacen sismos, hacen temblores, eh, vemos otro de 2,8. Eh, graben esto, hermano, estamos bien pendientes de las cosas que están aconteciendo allá en Japón, cerca de, de Fukushima, donde fue aquel devastador eh, huracán, eh, perdón, eh, sismo eh, y, y tsunami. Alabado Dios, vemos otro de 4,4 en el día de hoy. Otro eh, en el sur de Japón, también en la costa, 4,9. Eh, vemos otros por acá en la Ina, en la, perdón, en la eh, New, New Guinea, allá en New Guinea, cerca en el norte de Australia, unas islas que están ahí para aquellos que desconocen esa área. Vemos otro de 4,3. Eh, otro sismo de 4,9 allá en Indonesia, que también tiembla bastante. Eh, China, en el pueblo de Agar, allá en China, también un sismo de 4,3 en, en China. Bendito el nombre del señor. New Zealand eh, se registra también otro sismo de 5,1 en la costa norte de New Zealand. Amén. Eh, hasta aquí esta noticia de dónde tembló la tierra hoy. También queremos traerle al pueblo, bendito el nombre del Señor, el deslizamiento de, de un cerro allá sepultó más de, de montones de personas. Hasta ahora no se saben cuántos. Hay más de 600 personas desaparecidas y algunos 40 o más de 40 personas en lo que va de, del día. Bendito el nombre del Señor. Eh, que han perdido la vida en ese deslizamiento de un cerro eh, que sepultó varias personas. Eh, aquí tenemos un poco de esa noticia. Alrededor de las 22 horas, hora militar, 
allá en Guatemala. Bendito el nombre del Señor, este cerro eh, se deslizó. Esto fue en el jueves, el jueves, perdón, el jueves de se desprendió este, este cerro, eh, como digo, eh, sepultando las personas vivas, hermano. Por eso eh, tenemos que estar preparados. Cristo verdaderamente, hermano, no sabemos o, o, o Él viene o nosotros vamos a donde Él. Amén. Y tenemos que estar listos, ready hoy, ya, en este momento. Bendito el nombre del Señor. Oren por los hermanos allá en Guatemala, por la familia. Eh, fortaleza que han perdido sus seres queridos hermanos, algo terrible bendito el nombre del Señor así que eh, terminamos con este segmento y manténgase en sintonía Noticias Postreros Tiempos Dios te bendiga. Te habla el pastor evangelista Paul Méndez para invitarle todos los sábados de 6 a 8 de la noche a la programación Si Oyeres Hoy Su Voz, Hebreos 37, auspiciado por el Ministerio Postreros Tiempos Incorporado. Si Oyeres Hoy Su Voz, Hebreos 37, sábado de 6 a 8 de la noche. Dios te bendiga. Aunque la gente se pasaba señalando. Una historia te quiero contar De un joven que amaba a Dios Que se pasaba todo el día orando y ayunando A Dios amaba con su corazón Día y noche adoraba a Dios Aunque la gente se pasaba señalando y criticando Pero a Daniel no le importaba lo que le decía, él continuó alabando a Dios y dedicando su vida, pero el rey se molestó y en un pozo lo encerró, pero Dios nunca lo abandonó, ni tampoco lo dejó, y así como hizo con Daniel, así hará contigo. Dios te ha prometido que siempre estará a tu lado Aunque luja los leones Sigue alabando aunque luja los leones Tú sigue orando aunque luja los leones Sigue adorando porque Dios pondrá A tus enemigos en tus manos Cuando a Daniel lo encerraron él comenzó a clamar y el ángel de Jehová descendió porque lo escuchó. Daniel le dijo a Jehová, cuando yo oro lo hago para ti. Y aunque me siento aquí encerrado, de este pozo yo voy a salir. Y a lo mejor te encuentras tú en el foso de los leones. Muchos te critican, pero contigo está el león de leones. Aunque rujan los leones, sigue caminando. Aunque rujan los leones, sigue batallando. Aunque rujan los leones, sigue predicando. Porque Dios te ha prometido que siempre estará a tu lado. Aunque rujan los leones, sigue alabando. Aunque rujan los leones, tú sigue cantando. Aunque rujan los leones. Porque Dios pondrá a tus enemigos en tus manos. 
callaron los leones Porque de tu lado anda el señor de señores El ángel descendió a pelear tu batalla Y esos leones hoy se callarán Hoy se callarán Aunque rojan los leones